ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കണവ തോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണവയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് അറിയാമല്ലോ കൂന്തൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ തിക്കോട്ടുള്ളവർ കണവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കണവ വെച്ചിട്ട് തോരൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു അര കിലോ കണവ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണവയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ കണവ വേവിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കണവ എടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് കറക്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഈ കണവയുടെ വെള്ളം വറ്റി തീരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പം വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് കണവയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം ആ ഒരു കണക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി തീർന്ന് കണവ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണവ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നൂരെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണവ വേവിക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ ഒരു തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തോർന്നല്ലേ അപ്പം ജീരകം വേണം കുറച്ച് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ തേങ്ങയുടെ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ കണവ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ക്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി കണവ വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തത് വഴറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഞാൻ ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തോരൻ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് വളരെ അത്ര ടൈമൊന്നും എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ടൈമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ ഏകദേശം വറ്റാറായിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കണവയുടെ വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്
കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോറിനൊക്കെ ആ ഒരു നമ്മുടെ നാടൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ആറ് കഷ്ണം പച്ചമുളകാണ് അത് ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴറ്റണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയില്ലേ അത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയൊക്കെ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് വാടണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം മതി കാരണം തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്കതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ തേങ്ങ ഇട്ടൊന്ന് ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് തേങ്ങ ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കണവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കണവ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണവ വേവിച്ച ടൈമിൽ കണവയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കണവ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത കണവയാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം വേവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇത് തോറിനല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്തിട്ടൊന്ന് ഈ കണവ വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഈ തേങ്ങയും ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കണവയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇള ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഈ മസാലയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇതൊന്ന് വേവട്ടേക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണവ തോർണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കണവ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പറയുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇൻ സൈനിങ് 